ഹായ് വെൽക്കം ടു ചൂസോവൻ യെച്ചുസോവണിൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസമായാലും നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സ്നാക്സ് എന്നല്ലേ സോയ ചങ്സ് വെച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് സോയ നജ്ജറ്റ്സ് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് സോയ ചങ്സ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സവാളയും ഒരു കുഞ്ഞു തക്കാളിയും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ നജ്ജറ്റ്സിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് എത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണേലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഉടഞ്ഞു വരുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇനി വേണ്ട നമ്മൾ സോയ ചങ്സിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ സോയ ചങ്സിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞളൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊതുവെ വിഷാംശമൊക്കെ കളയാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞളൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഇച്ചിരി മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട സോയ ചങ്സ് നന്നായി തിളച്ച് വരണുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് സോയ ചങ്സിന് മാത്രമായി ഇങ്ങ് എടുക്കാം നമ്മളെ തക്കാളിയും സവാളയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കുനു കുനാന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മളെ സോയ ചങ്സും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം കുഞ്ഞു വലുപ്പത്തിൽ മതി വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തായി നോക്കാം അപ്പൊ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇളം ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്നും തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ വേണേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അതെല്ലാം തവ വെച്ചാൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം തവ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവുന്നു അപ്പൊ പകുതി ഞാൻ മിക്സിയിലും ചെയ്തു പകുതി താവ വെച്ചും ചെയ്തു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുഴക്കണം എല്ലാ വശത്തും ഉപ്പും ബ്രെഡ് ക്രംസും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം കുഴക്കാൻ റെഡി ആയ ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം സവാള ചെറുതായി വരട്ടി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കണം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സവാള റെഡി ആയിക്കോളും പെട്ടെന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം മുളക് പൊടിയാണ് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇനി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നേർ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്സ് ഇച്ചിരി എരിവായി പോകും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം 
എപ്പോഴും നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സും ആഡ് ചെയ്യാം മസാലകളൊക്കെ ഏകദേശം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ചങ്ക്സ് ഓൾറെഡി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോയ ചങ്ക്സുമായി മിക്സ് ആയാൽ മതി നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോയ നെറ്റ് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി ബ്രെഡ് ക്രംസും ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചതുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ നെറ്റ്സ് വെക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ചെറുതായി ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയ്യിലും ഇച്ചിരി ഓയിൽ തടവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഉന്നക്കായ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ്സും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഉന്നക്കായയുടെ അതേ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ചെറിയതാക്കിയാലും മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കുമല്ലോ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും മുങ്ങണം അതിനുശേഷം നമുക്കിന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യം നന്നായി ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നജറ്റ്സും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നജറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തിളക്കാൻ വെക്കാം നന്നായി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയേ വേണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അധികം എണ്ണയൊന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നെറ്റ്സ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ചെറുതായി തിളച്ചപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നെറ്റ്സ് ഇടാം അതിനൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റോൾ ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡിലും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അധിക സമയം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി തോന്നി നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുവരെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നഡ്ജറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമ്മളെല്ലാ നഡ്ജറ്റും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നഡ്ജറ്റ് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി സ്പൈസി കൂടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇച്ചിരി സോസിലൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് മഴയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് സോസിലൊക്കെ മുക്കി അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസാ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക